गैस अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं अब हम यहाँ पर करने के वाले हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और वो होने वाला है हमारा लिंक्स और इमेजेस किस तरह हम लोग लिंक्स और इमेजेस के साथ डील करते हैं एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि एच एक बहुत ही स्ट्रेट फॉर्वर्ड सी चीज़ है लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेंगे सी वगैरह के वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊँगा तो सबसे पहले जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और बॉयलर प्लेट कई लोगों ने कमेंट में पूछा ये बॉयलर प्लेट क्या बोल रहे हो हरी भाई ये क्या चीज़ है तो बॉयलर प्लेट ये टेम्पलेट को कहते हैं जो टेम्पलेट है इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं तो बॉयलर प्लेट कोड का मतलब है टेम्पलेट ठीक है यहाँ पर मैं लिख दूँगा लिंक्स एंड इमेज और उसी के साथ साथ बॉडी के अंदर हम मेन कोडिंग करेंगे तो बॉडी के अंदर हम लिंक्स और इमेज लगाएंगे आ, लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो उसको ज़रूर एक्सेस करें बुक मार्क करके यहाँ से सेव कर लें और अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो लाइव सर्वर चालू कर लेता हूँ क्लिक करके और यहाँ पर देखो लिंक्स एंड इमेज आ गया लिख कर अब यहाँ पर क्या है कि मान लो मान लो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं अपने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लिंक्स एम्बेड करना चाहता हूँ तो मैं एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं ए जैसे ही लिखूँगा तो मुझे एच देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर एच के अंदर लिख सकता हूँ कोई भी लिंक जैसे कि मैंने लिख दिया एच टी और यहाँ पर लिख दूँगा गो टू गूगल और जैसे ही गो टू गूगल पर क्लिक किया जाएगा तो गो टू गूगल पे क्लिक करके हम गूगल पे पहुंच जाएंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैक करूँगा तो मैं वापस अपने वेबसाइट पे आ गया उसी के साथ साथ मैं और भी इस तरह से लिंक्स बना सकता हूँ यहाँ पर मैं फेसबुक कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ट्विटर और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ लिंक ठीक है और यहाँ पर भी मैं टैक्स को चेंज कर देता हूँ लिंक कर दिया मैंने यहाँ पर यहाँ पर ट्विटर कर दिया और उसी तरह यहाँ पर जो है फेसबुक कर दिया ठीक है तो ये करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा और देखो क्लिक टू गूगल पे क्लिक करूँगा तो गूगल खुला फेसबुक पे करूँगा फेसबुक खुलेगा उसी के साथ साथ ट्विटर पे करूँगा ट्विटर खुलेगा लिंक इन पर करूँगा लिंक इन खुलेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाई है जो कि क्या करती है आ, जो कि अलग अलग लिंक्स में हमको भेजती है हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स में लेकिन एक दिक्कत है मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट खुली की खुली रहे और मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलना चाहूँगा लेकिन मैं राइट क्लिक नहीं करना चाहूँगा मैं चाहूँगा जैसे इस पर क्लिक किया जाए ये नई टैब में खुले कोई भी वेबसाइट है तो तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर टैक्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं टैक्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं देखो एक टैग जैसे कि बॉडी ये टैग है ए एक टैग है और जो एच है वो उसका एक एट्रीब्यूट है ठीक है तो टैग और एट्रीब्यूट में ये डिफरेंस है तो एच एक एट्रीब्यूट है उसी के साथ साथ इसमें और एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं जैसे मेटा टैग है और नेम एट्रीब्यूट है कंटेंट एट्रीब्यूट है उसी तरह मेटा टैग है और ये एट्रीब्यूट है एच टी टी पी ई क्यू यू ई वी आई वी और उसके बाद कंटेंट जो है वो एक दूसरा एट्रीब्यूट है उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और मैं आपको वी कोड की ट्रिक बताता हूँ अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की दबाना और मैक में हो तो ऑप्शन दबाना मोस्ट ऑफ द पीपल विंडोज़ में है तो आप लोग ऑल्ट दबाएं और जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ एक नया कर्सर आएगा इस तरह से और अब आप जो टाइप करेंगे वो उन सारी जगह पर टाइप होगा तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर दें टारगेट इज इक्वल टू और अंडर्स को ब्लैंक ये टाइप कर दें जो कि मैंने टाइप किया है और ये करने से क्या होता है ये एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट जो कि क्या करता है नई टैब में खुलवाता है आपको वेबसाइट यानी कि अगर आप अब इस पर क्लिक करेंगे गूगल पे ये देखो नई टैब में खुल रही है मेरी वेबसाइट फेसबुक नई टैब में खुल रही है लिंकड नई टैब में खुलेगी ट्विटर भी तो ये है एक तरीका नई टैब में खोलने का तो ये जो लिंक्स थे ये हमारे एक्सटर्नल लिंक्स थे ये हमारी एक्सटर्नल साइट्स को लिंक करते थे आ, हम जो है अपने इंटरनल लोकल लिंक्स को भी यहाँ पर रख सकते हैं अगर आप लोगों को बी लगाना है यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ब्रेक आ जाए तो आप लोग कुछ इस तरह बी लगा सकते हैं और जैसे आप बी लगाएंगे देखो ये इस तरह से आ गया ठीक है और यहाँ पर बी लगाने से मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ इंटरनल लिंक भी लगा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर किसी इंटरनल लिंक से लिंक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ट्यूट फोर ट्यूट फाइव है ठीक है और हैरी डॉट एच टी एम एल है तो मैं इसी तरह से यहाँ पर क्या करूँगा एक तो एंकर टैग बनाऊँगा सबसे पहले और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्लैश और मैं लिख दूँगा देखो यहाँ पर मुझे सजेशन भी मिल रही है हैरी डॉट जे एस ट्यूट फोर डॉट एच टी
और मैं ये चीज़ भी कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर टारगेट इज इक्वल टू अंडर स्कोर ब्लैंक क्योंकि मैं चाहूँगा कि नए टैब में ही खुले मेरा जो पेज है तो यहाँ पर ट्यूट फोर पर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट था ट्यूट फोर के अंदर हमने शायद कुछ लिखा नहीं था ट्यूट फोर के अंदर हाँ कुछ नहीं लिखा था हमने ट्यूट फाइव के अंदर काफ़ी कुछ लिखा था तो ट्यूट फाइव से भी लिंक करता हूँ मैं इसको और मैंने अपना शॉर्टकट बना रखा है कंट्रोल डी कंट्रोल डी मैंने शॉर्टकट बना रखा है अपना किस चीज़ के लिए लाइन को कॉपी करने के लिए कॉपी लाइन डाउन को मैंने आप लोगों को बताया था पिछले के पिछले वीडियो में आई गेस तो आप लोगों ने अगर ये प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं करी है और नहीं देखा है तो मैं कहूँगा शुरू से देखें इन वीडियोस को चलो जी बढ़िया अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ये करने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके क्लोज टैब्स टू द राइट कर देता हूँ राइट वाली टैब सारी क्लोज कर दी ट्यूट फाइव पर क्लिक किया तो ये देखो ट्यूट फाइव खुल गया और यहाँ पर मैंने टारगेट इज इक्वल टू अंडर स्कूल ब्लैंक लगाया था इसलिए नए टैब में खुला ठीक है और ये देखो नए टैब में खुल रहा है तो इस तरह से क्या होगा कि मैं अपने इंटरनल लिंक्स को खोल पाऊंगा ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इमेजेस की हमने इमेजेस के बारे में भी बोला इमेजेस की बात कर लेते हैं हमने इस वीडियो में एक बार समराइज़ करता हूँ क्या क्या सीखा हमने सबसे पहले तो टैग्स और एट्रीब्यूट में डिफरेंस सीखा हमने कहा कि ये टैग है जैसे कि बॉडी टैग है जो सबसे पहले लिखा जाता है वो टैग होता है ए टैग है मेटा टैग है एच टैग है हेड टैग है और उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर इस तरह से लिखी जाती है कैट सेट इजिकल टू यू टी एफ एट या फिर एच एल एफ इजिकल टू ये इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई टैग लिखेंगे और उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे तो जो एट्रीब्यूट है वो टैग को मॉडिफाई करेगा यानी कि टैग को कोई नई खूबी देगा इस केस में टारगेट इज इक्वल टू अंडर ब्लैंक ने एंकर टैग को एक प्रॉपर्टी दी जिससे कि उस पर क्लिक करने पर नए पेज में खुलने लग गया वो पहले नए पेज में नहीं खुल रहा था अब जैसे ही मैंने अंडर स्कोर ब्लैंक दिया इसको तब वो नए पेज में खुलने लग गया ठीक है तो ये चीज़ हमने देखी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इमेजेस देखेंगे तो इमेज को इंसर्ट करना एकदम सिंपल है आपको आई लिखना है और जैसे ही आप आई लिखेंगे जैसे ही आई लिखेंगे आप ये देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया एस किया तो एस आर सी ऑल्ट एस आर सी सेट आ गया और यहाँ पर मैं करूँगा क्या अभी सिर्फ आई एम और आई में एस आर सी ये सोर्स आपको देना है इमेज का आपकी इमेज कहाँ पर है या तो वो इंटरनेट पर हो सकती है या फिर वो आपके लोकल में हो सकती है अगर वो आपके लोकल में है तब आपको क्या करना पड़ेगा उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा इस फोल्डर में यहाँ कहीं भी रखेंगे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा किसी फोल्डर के अंदर भी है इमेज आपका तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा और ऑल्ट का मतलब क्या है कि अगर ये इमेज लोड नहीं हो पाए तब क्या टैक्स दिखाना है तो मैं लिखता हूँ एरर लोडिंग इमेज ठीक है और मोस्ट ऑफ द केसेज में एरर लोडिंग इमेज हम नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़फुल हो जैसे कि मान लो हमें अगर इमेज के अंदर हमारे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम उस टेक्स्ट को ऐसे लिख देंगे ऑल्ट के अंदर ताकि अगर कोई बंदा स्लो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा है और उसकी इमेज लोड नहीं होती है तो उसको ये ऑल्ट वाला टेक्स्ट दिखाई देगा तो अगर मान लो मैं यहाँ पर हैरी डॉट जे लिखता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है बाय दबा मैं आपको बता दूँ पहले ही तो आप लोग देखना है यहाँ पर एरर लोडिंग इमेज लिख कर आ रहा है ठीक है एरर लोडिंग इमेज क्यों आ रहा है लिख क्योंकि हैरी डॉट जे इमेज है ही नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज इज नॉट प्रेजेंट हैंस All text is shown. यानी कि जो ये image थी वो मौजूद ही नहीं थी मेरे folder के अंदर इसीलिए जो alt वाला text है उसको आ, उसको दिखाया गया ठीक है अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ कि एक नया image tag लूँगा और आई एम जी लिखने के बाद मैं यहाँ पर एस आर सी में क्या देने वाला हूँ एक कोई रिमोट इमेज दूंगा ठीक है और ऑल्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप लिखोगे बस वो तब दिखेगा जब आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है अब जैसे मान लो कि मैं स्लो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और फॉर सम रीज़न मैं इमेज नहीं देख पाता हूँ तो मैं ऑल्ट देख पाऊँगा रिमोट इमेज देख पाऊँगा ठीक है मैं आप लोगों को एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और उसका नाम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सोर्स स्प्लैश करके कुछ है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है हाँ ये देखो सोर्स डॉट और ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी इमेज रखी हुई हैं आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर देखो एक डेमो इमेज ला सकते हो और जैसे ही आप इसको खोलोगे फिर से तो रैंडम इमेज का कलेक्शन है ये बेसिकली तो मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर लगा दूँ अपने एसआरसी में पेस्ट करता हूँ इसको और सेव करता हूँ इसको तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा ये इमेज देखो यहाँ पर आ गई है इमेज यहाँ पर क्यों आई है क्योंकि ये जो इमेज है वो मैंने यहाँ से उठाई अब मैं इसको अगर रिलोड करता हूँ पेज को देखो दूसरी इमेज आ गई फिर से रिलोड करता हूँ दूसरी इमेज आ गई फिर से रिलोड करता हूँ दूसरी इमेज फिर से रिलोड एक और इमेज ये देखो जैसे जैसे
कि आप लोगों का नेचर वगैरह की चीज जैसे वाटर का चाहिए आपको ये देखो रैंडम फ्रॉम अ सर्च टर्म आप लोग सर्च कर सकते हो ये देखो जैसे ही मैंने वाटर लिखा तो यहाँ पर इन्होंने वाटर से रिलेटेड एक इमेज दिखाई है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये सेम ही इमेज दिखा रहा है अगर मैं इसको वाटर ना करके मान लो कुछ और लिखता हूँ नेचर लिखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या ये मुझे कुछ दिखाता है नेचर मैंने लिखा तो हाँ देखो नेचर की इमेज दिखा रहा है तो इस तरह से मैं सर्च टर्म भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर वाटर की जगह स्पोर्ट लिखूँ तो देखो स्पोर्ट लिखा तो ये आ गया फिर से लिखता हूँ स्पोर्ट वही आ गया तो यहाँ पर देखो बहुत सारे सर्च टर्म आप यूज़ कर सकते हैं और सर्च टर्म यूज़ करने के बाद आपको एक इमेज दिखाई देगी ठीक है और यहाँ पर आप साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ये देखो मैं अगर यहाँ पर इसको 700 क्रॉस 900 करूं तो ये देखो 700 क्रॉस 900 की इमेज आ गई तो यहाँ पर मैं साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा और वो चीज़ ये है कि ऐसा हर वेबसाइट के साथ नहीं होगा आप लोग ये मत समझना कि किसी भी वेबसाइट में आप इस तरह से लिख दोगे साइज़ और ये ये एच की प्रॉपर्टी नहीं है ये एक सर्विस है जो कि सोर्स डॉट अनस्प्लैच प्रोवाइड कर रहा है ये जो यू आर में एक इमेज है वो इमेज डिस्प्ले हो रही है अब ये जो सोर्स डॉट अनस्प्लैश वाले हैं इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है बहुत सारे इमेजेस रखे हुए हैं अपने सर्वर पे या जो भी किया हुआ है और उसके हिसाब से ये आपको इमेज डिस्प्ले करा रहे हैं तो आप ये मत समझना कि कोई भी यूआरएल आप लगा दोगे और यहाँ पर स्लैश करके कुछ साइज डाल दोगे और ये नेचर वाटर डाल दोगे तो उस वेबसाइट की नेचर वाटर इमेज नहीं ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी ऐसे कन्फ्यूज़ मत होना जो भी यहाँ पर हम देते हैं सोर्स उस सोर्स में जो इमेज मौजूद है वो यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाती है बस इतना याद रखना है हमको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है तो यहाँ पर देखो इसकी हाइट भी कम कर देता हूँ थोड़ी सी मैं यहाँ पर इसकी हाइट 400 कर देता हूँ वेट 200 कर देता हूँ और अब देखो यहाँ पर ये देखो छोटा मैंने यहाँ पर इमेज रखा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ठीक है और हाइट को और कम कर दूँ मैं आ, मैं अगर मान लो इसको हंड्रेड कर दूँ इसको ट्वेंटी कर दूँ तो ये देखो उप्स मुझे यहाँ पर इसको 210 करना पड़ेगा इसकी हाइट पहले है विथ बाद में तो ये देखो यहाँ पर जो विथ है वो बड़ी है विथ पहले है हाइट बाद में सॉरी तो अब यहाँ पर जो है मैंने बहुत छोटी कर दी है मैं जब नहीं बढ़ा गया ना आप लोग समझ गए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ क्या आप सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को तो यहाँ पर अगर आप लोग इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं और ये एरर लोडिंग इमेज क्यों आ रहा है ये एरर लोडिंग इमेज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हैरी डॉट जे है ही नहीं अगर हैरी डॉट जे होती तो एरर नहीं आता ये हैरी डॉट जे शो होती तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना आए और यहाँ पर सिर्फ हमें इमेज दिखाई दे तो एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगा खुद बोलूँगा मैं कि ये वेबसाइट बहुत अगली दिख रही है ये वेबसाइट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर सीख रहे हैं सिर्फ एच को तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझना कि यहाँ पर इस तरह ही दिखने वाली है हमारी वेबसाइट्स आने वाले टाइम में भी हमारी वेबसाइट आने वाले टाइम में बहुत अच्छी दिखने वाली है हम सी का इस्तेमाल करेंगे जावा का इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसीलिए कहता हूँ कि प्ले को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें आप लोग अपने लिए बुक कर लें और इसको सेव कर लें और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें ज़रूर से एक चीज़ बताऊँगा इस वीडियो खत्म करने से पहले और वो ये है कि इमेज की विथ और हाइट आप यहां से भी सेट कर सकते हैं विथ इज इक्वल टू जैसे मान लो मैंने 233 कर दिया और मैंने यहां पर हाइट इज इक्वल टू 34 कर दिया और इसको सेव किया तो यहां पर देखो विथ और हाइट मैंने यहां से भी सेट कर दी लेकिन एक बात यहां पर बोलूंगा मैंने विथ और हाइट सेट तो करी है लेकिन विथ और हाइट इस तरह सेट करना रिकमेंडेड नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हम विथ और हाइट को सी एस एस से सेट करना चाहेंगे हम इस तरह विथ और हाइट को सेट नहीं करेंगे ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है काम जरूर करेगा लेकिन हमेशा याद रखना सी एस एस डिज़ाइन के लिए यूज़ करनी है एच टी एम एल सिर्फ स्केलेटन देने के लिए यूज़ करनी है तो एच टी एम एल का जो यूज़ है जिसके लिए बनी है उसके लिए ही हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम एच टी एम एल को सिर्फ डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे और ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके विथ थाइट ये सब मैं यूज़ नहीं करूँगा एच टी एम एल में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं सी एस एस में बताऊँगा आप लोगों को कि विथ तो राइट कैसे सेट करी जाती है किसी इमेज की तो बने रहें आप लोग इस कोर्स में अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इस प्ले को भी एक्सेस करना मत भूलना थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम